Hello friends. In this video, we will prepare students in civil engineering portions in the civil engineering portions. In this we will civil engineering portions in the questions. In the module, we the civil engineering portions in the syllabus. In the module, we will score the total civil basic civil engineering in the detail the civil portions. Module 1 is the General Introduction to Civil Engineering. Relevance of Civil Engineering in Overall Infrastructural Development of the Country. Responsibility of Engineering in Ensuring Safety of Built Environment. Brief Introduction to Major Disciplines of Civil Engineering. That's why there are theoretical portions. Now, there are many things in general. That is a civil engineer role in the building construction. That is a construction site safety ensure a civil engineer role. So, the basic items are included in the general major civil engineering disciplines. That is structural engineering, geotechnical engineering, transportation engineering, environmental engineering. These disciplines are the basic theoretical Portions matter. Over on the next course, over on disciplines like that, can vary that. In that, that brief item matter. That is the padcha madhi. Patra yulu. That is the general introduction to civil engineering. Will vary that. Then introduction to buildings. Like types of buildings vary that. We have different types of buildings. Like education buildings, residential buildings, industrial buildings, storage buildings. So, we have different types of building. Padcha na selection of site for buildings. If you have a building constructed in the site, you select the site. Now, there are drainage, natural drainage facilities, slope of the ground, and lighting. There are many factors that you can select. There are many selection sites for buildings. Components of a residential building and their functions. This is very important. There are many questions that you can ask. The components of a residential building is the main parts of a building. It is the superstructure and substructure. The superstructure is the ground level and the wall level. The substructure is the ground level and the wall level. The ground level is the foundation of the ground level. In the superstructure, we have walls, doors, windows, lintel, parapet. There are some portions and parts. Now, let's ask some questions. Staircases. These are all components of residential buildings. We have to ask some components and functions. Now, building rules and regulations are an important topic. In the PSE exams, the PSE exams is important to be important in the PSE exams. We have NBC, National Building Code Regulations, KBR, Kerala Building Rules, CRZ, Coastal Regulation Zones, Norms. This is very important. In the NBC, the National Building Code, there is a type of building sign classification. There are basic rules and regulations. There are Kerala building rules and regulations. CRZ, Coastal Regulation Zone, there are 4 classified in coastal areas. There are 4 zones in coastal areas. There are some construction activities and things like that. There are rules and regulations in this portion. There are a few things. Pine building area de part sana, ada nama le plinth area, carpet area, floor area ratio, nak kau pernah ni, korang cek terms onda. Pini ni kau definition ni kalau harum ni dekana. Ini tuh valer eh important dana. Tapi question tu kau udah expect je, apa nariu area ni, building rules and regulations on building area ni warna portions. Pini modul tu ni le, nama kau surveying ni le, important objectives and principles tu maatra warna dana ni dekana. Tapi pala types of surveying onda. Padahal kau umum boh onda. Just surveying the importance and that is what we are doing. That is why we have objectives and principles. From surveying the two major principles are working from hold to part and fixing a point from two reference points. There are two principles. Now, what are the principles? That is what we are doing. In the construction materials, we have bricks, stones, cement, sand and timber. These three construction materials are the main items. Now, in this bricks, there are compositions, there are different types of bricks. There are classes of bricks. We prepare them. Stones are the types of properties. There is a property of a good building stone. 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വരുന്നുണ്ട് സാൻഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് റിവർ സാൻഡ് സീ സാൻഡ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സാൻഡിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാൻഡിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടിമ്പറിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് നമ്മൾ എക്സോജീനിയസ് ടിമ്പർ എൻഡോജീനിയസ് ടിമ്പർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിമ്പറും അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിമ്പറിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പോർഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ മെറ്റീരിയൽസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ടൈപ്സും ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കണം സ്റ്റീലിൻ്റെ സെക്ഷൻസും സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് യൂസസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമ്പോസിഷൻ എത്ര കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റീൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എച്ച് വൈ എസ് ടി സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഗ്ലാസ് സെറാമിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺഡ് ഗ്ലാസ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെല്ലാം തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സെറാമിക്സിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഈ മെട്രിക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തേമൽ ആൻഡ് അക്കോസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് തേമൽ ആൻഡ് അക്കോസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ തേമൽ ആൻഡ് അക്കോസ്റ്റിക് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡെക്കറേറ്റീവ് പാനൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഡെക്കറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് പാനൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫൈബറിൻ്റെ ജിപ്സം ബോർഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണും അതല്ലാതെ ബിറ്റുമിൻ ഇമൽഷൻ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മോഡേൺ യൂസസ് ഓഫ് ജിപ്സപ്പ് ജിപ്സ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ജിപ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനായിട്ട് അതേപോലെ ജിപ്സ് ബോർഡായിട്ട് സീലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജിപ്സത്തിൻ്റെ പുതിയ യൂസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് കോമ്പണൻസ് അപ്പോൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ് അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് പല കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബീമ് കോളം സ്ലാബ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചും ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ
ടൈപ്സ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസിൽ എം ഇ പി എച്ച് വി എ സി എലിവേറ്റേഴ്സ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് റാംസ് ഇതിൻ്റെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ എസ്കലേറ്റർ എം ഇ പി എച്ച് വി എ സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഫയർ സേഫ്റ്റി ഫോർ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സിന് ഫയർ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസിൽ വരുന്നത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കോടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എനർജി സിസ്റ്റംസ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഇതിൻ്റെയും കുറച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സിനാരിയോസിൽ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിവിൽ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻസ് കെ ടി യു കെ ടി യു നണ്ടറിൽ വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട റെഫറൻസ് ബുക്ക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ റെഫറൻസ് ബുക്ക്സ് നമുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് രംഗ് വാലയുടെ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസ് എം ഇ പി എച്ച് വി എസ് സി ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മെക്കയുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം മേജർ പോർഷൻസും ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കവർ ആവുന്നത് ഈ രംഗവാലയുടെ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലബസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ലെറ്റ് എൻട്രി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഓവർസിയർ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഈ ഓവർസിയർ ലെവലിൽ ഗ്രേഡ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഗ്രേഡ് ടു വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഗ്രേഡ് ടൂവിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതേ പോർഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോൺ ടിമ്പറിനൊക്കെ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാംസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഗ്രേഡ് ത്രീ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസ് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി അട